Hello, Dr. Neche hapa. Leo tutakwenda kujifunza kuhusu tiba ya asili ya saratani ya kola chakula. Tumejifunza kuhusu saratani ya kola chakula ambavo ni hatari na kwa bahati mbaya tumegundua kwamba saratani ya kola chakula inakuja kutokeza dalili zake katika hatua kwa wengi inakuja kutokea katika hatua ambayo ni ya kuchelewa sana. Na hivyo inakuwa imesenea katika maeneo mengine kama ini, katika mapafu. Um, inakuwa ni vigumu sana kuweza kuimanage kwa kutumia tiba ya asili. Na hivyo namna pekee ambayo unaweza ukafanya um, endapo kama itagundulika mapema saratani ya kola chakula ni rahisi sana kuweza kuitibu. Na lakini kama ikigundulika katika hatua za, za mwisho kwa maana ya kwamba zimesha enea katika maeneo mengine ni vigumu sana kuitibu kwa njia za asili. Kwa hiyo itakulazimu kuweza kutumia njia ambazo tumezozoea kama upasuaji kutumia mionzi au kutumia dawa zenye kemikali kali kuweza kuua zile seli mbaya ambazo zitayari zimesha anza kukuathili. Kwa hiyo pamoja na hayo ni kwamba kuna vitu uh, amana, kwa maana ya vyakula pamoja na mtindo wa maisha ambao unaweza ukautumia kuweza kuleta au na kukusaidia wewe kuweza kupona haraka na kuweza kukuletea nafuu katika ugonjwa wako. Uh, vitu ambavyo ni muhimu sana katika upande huu uh, wa tiba ya asili ya saratani ya kola chakula kama nilivyozungumza kwamba unasaidia tu kuweza kukuletea au weni. na vitu muhimu hapa ni kutumia matunda pamoja na mboga za majani hivi vitu vimefanyia utafiti na kudulika kwamba ukitumia matunda kwa wingi sana ukatumia na mboga za majani kwa wingi sana wakati huu wa ugonjwa itakusaidia wewe kuweza kupona haraka na mboga ambazo ni muhimu sana ambazo tunazi recommend zaidi ambazo zinaonekana zinafanya vizuri zaidi ni broccoli pamoja na cabbage Hizi ni mboga ambazo zinaonekana kuleta manufaa makubwa zaidi. Na kitu kingine ni um, matumizi ya spirulina. Spirulina ni aina fulani hivi ya vimimea vidogo vidogo vinaitwa vi alga ambao vinaota kwenye maji lakini siku hizi wanavilima mahali fulani nimeona wanalima na hivyo vinauzwa sokoni wakati fulani wanaweza kwenda kuvitafuta. Hivi vitu vinasaidia sana kuweza kuzuia ule ule uvimbe wa saratani usiweze kukua zaidi. Uh, usiweze kukua zaidi na kuletea madhara makubwa kwa sababu kumbuka uvimbe unapokuwa umekua kwenye kola la chakula unasababisha chakula kupata ugumu kuweza kupita na hivyo kama chakula kianza kupata ugumu kuweza kupita unaweza ukaanza kupata matatizo makubwa kama ya kushindwa ku, uh, kusaidia chakula vizuri ukaanza kupata matatizo ya upungufu wa, wa damu kwa maana ya anemia na hivyo kuletea shida kubwa kwa hiyo kama ukitumia spirulina itasaidia ule uvimbe usiweze kukua zaidi na wewe na hivyo kukupunguzia wewe matatizo lakini pia kama uvimba hautakuwa zaidi ni rahisi zaidi pia kwa ka, hata kama ukienda kufanyiwa upasuaji ni rahisi kuweza kutoa ule uvimbe kwa sababu haujawa mkubwa na kuathiri sehemu sehemu kubwa zaidi um, vitu vingine ambavyo nitakiwa kuvitumia actually utakiwa kuvitumia ni vyakula vya baridi sana au vyakula vya moto sana vyakula vya baridi sana au vyakula vya moto sana hivi vitu viwili ni vya kuepuka ili uweze kusaidia usiweze kuendelea kuliharibu kola kola chakula lakini epuka sana pombe epuka matumizi ya tumbaku kama ni uvutaji au ni kutafuna matumizi yoyote ya tumbaku ya epuke kabisa itakusaidia wewe kuweza kupona haraka ah hakisha kwamba umesubscribe kwenye channel yetu uh, tunaendelea kujifunza mambo mengi mwanza kitufe kichekundu hapo chini mwanza kitufe cha kengele pale chini lakini kama umependa video hii like tuendelee kujifunza masomo mazuri hapa katika channel yetu ya Nature Care. Mimi ni Dr. Nature na ukaribisha sana. Tafiti zilizotumika katika video hii, linki yake inapatikana katika description box. Hakisha umefungua description box na kuweza kuangalia hizo link. Na kama ungependa kupata ushauri wa masuala ya afya kuhusiana na matatizo yako ambayo na ukabili, pia angalia utaratibu na mawasiliano yaliyo katika description box. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tunaukaribisha sana na kama umependa video hii hakisha kwamba umebonyeza kitufe cha like na toa maoni yako au maswali katika sehemu ya comment na hakisha kwamba umeshare pamoja na marafiki zako kwa kuwatumia katika Facebook na mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp ili pia na waweze kujifunza. Bila kusahau hakisha kwamba umejisajili katika familia kubwa ya Nature Care kwa kuboneza kitufe cha subscribe hapo chini ili tuweze kuwa pamoja katika familia hii kubwa ambayo tunajifunza kanuni mbalimbali mbali za kutunza na kujali afya zetu.